Hello guys, so tuturoan ko kayo paano mag-install ng GMS at mga Google applications sa mga Xiaomi phones na walang pre-installed GMS. So ito ang ating unit, ito ay Redmi 10X 5G which is wala siyang pre-installed GMS. So one of the misconceptions sa mga tao sa China ROM ay wala siyang English na language. So dito naman sa setup, pwede ka naman mag-select ng English language. So, mag-next tayo. So, recommend ko sa inyo, huwag kayong mag-connect muna sa network. Kasi kung baka mag-install siya ng kung ano-ano man na updates sa mga pre-installed apps niya. At yung mga new versions na system ng phone. So, skip na natin. Tapos dito naman, mag-next lang kayo. Next. Next. Tapos, kung mayroon naman kayong na-insert na SIM card, pwede naman. Pero since wala tayong na-insert na SIM card, in-e-skip lang natin. So, mag-next tayo. Dito naman sa set passwords, di kami mag-set ng password sa nang yun. So, skip tayo. Skip dito sa Mi AI. So, recommend rin namin, i-turn off nyo lahat ng mga settings dito, lalong-lalo ng automatic system updates since ayaw natin magkaroon siya, na mag install siya ng sarili niya, ng mga system updates so, mag next na tayo i-agree lang natin so, iseset natin ang navigation, navigation mode sa buttons, since mas preferred namin yun so, setup completed So, ito ang kanyang main screen. Meron rin siya dito mga pre-installed apps. So, pwede natin siya i-delete isa-isa. So, long hold lang natin ang home screen. I-select natin isa-isa ang mga applications na to. Uninstall. So, after uninstalling all of the applications, punta naman tayo dito sa Settings, Apps, Manage Apps, Uninstall. So, i-uninstall natin mga hindi natin kailangan na applications. So, after uninstalling mga applications dito, punta naman tayo dito. So, i-delete natin tong games, mail, ang Mi Pass, Mi Roaming, Mi Wallpaper Carousel Mi UI Tapos i-delete natin itong reader Pati yung trips So after uninstalling all Chinese applications Balik tayo dito. So, since wala siyang pre-installed GMS, punta naman tayo dito sa Get Apps. I-accept nyo lang. Tapos, wag, kayo, wag nyo ikalimutan mag-connect sa inyong Wi-Fi. So, after connecting sa Wi-Fi, pindutin nyo ang top right. I-pindut, ipindutin nyo lang hanggang mawala yung pop-up. Tapos dito, mag-input kayo, Google. So, 
Pindutin nyo lang ang search dito sa bottom right. So, madadirect kayo dito. Scroll lang kayo hanggang dito sa pinakababa. Select nyo ito. Tapos, install nyo ang first na application na lumabas. So, na-install na. So, back tayo. Pindutin natin ang app na to. Okay. Tapos, pindutin nyo lang ang blue button. So, mag-install na siya. Pindutin, pindutin nyo lang ang always allow. Clear installation packages. Tapos, install. Tapos, i-gawin nyo lang hanggang matapos yung install, mag-install lahat ng mga applications. So, after installing all applications dito sa app na to, back tayo. Tapos, i-uninstall natin ang application na to. So, ngayon, since na-install ng mga applications, pwede na natin mag-open ang Play Store. So, input nyo dito ang inyong email. Login kayo. After natin mag-login dito sa Play Store, i-check natin kung may update siya dito sa My Apps and Games. So, dito naman, wala naman siyang linagay na update. So, back na tayo. So, simula na tayo mag-install ng mga necessary apps na kailangan natin. So, magsimula tayo muna dito sa pag-install ng Google Keyboard. So, while waiting in the installation of Gboard, mag-install tayo ng mga ibang applications. So, search natin dito Google. Install natin ang Google application. While waiting for installation of Google, install na natin ang Google Chrome, Google Play Games, tapos Google Maps. Pati na din ang Gmail. Tapos search ulit tayo YouTube. Tapos, search ulit tayo, Facebook. Install natin ang Facebook application at ang Messenger. So, hintayin na lang natin hanggang ma-install lahat ng mga applications natin. So, after natin mag-install lahat ng mga applications, punta naman tayo dito sa settings, apps, tapos sa permissions. So, unahin natin dito sa auto start. So, pindutin nyo lang OK. So, iselect lang natin ang Google Play Services, Frameworks, Google Account Manager, pati ang Maps. So, after nun, punta naman tayo dito sa permissions. So, sa Facebook, uh, i-allow natin ang get device informations. Always allow natin. After nun, punta tayo dito sa Gmail. I-always allow natin ang lahat ng mga permissions dito. Google, i-always allow rin natin ang lahat ng mga permissions.
after Google, i-repeat nyo lang tong procedure dito sa lahat ng mga applications. Yung Google Account Manager, Google Calendar Sync, Google Contacts Sync, Google Play Games, Google Play Services, Google Play Store, Google Services Framework, at ang Google Maps. So, after natin mag-allow ng permissions dito sa lahat ng mga applications na to, punta naman tayo dito sa Messenger app. So, i-allow natin ang Get Device Information. Always allow. Tapos, dito sa Display Pop-up Window, i-allow rin natin para meron siya yung chat head sa Messenger. So, after natin in lahat ng mga permissions, punta naman tayo dito sa Maps. I-check naman natin kung gumagana ang service niya. So, wag natin kalimutan i-turn on ang location. So, after nat namin mag-restart ng device, hindi na nagka-crash ang Google Maps. At na yun, mas accurate ang kanyang location. So, meron ding mga ibang complaints na ayaw daw gumana sa mga ibang application ang Google Maps tulad ng Food Panda. So, ngayon, itatry natin sa Food Panda kung gagana ang Maps. So, install natin. So, after natin mag-install ng Food Panda, open. So, pindutin nyo ang use current location dito sa baba. Tapos, i-select nyo ang allow only while using app. So, in our case, gumagana naman ang maps dito agad. So, pag di naman gumana ang maps, back kayo, tapos select another location. I-type nyo dito ang inyong address. So, in our case, address natin ay HH Xiaomi Manila. So, lalabas naman, so lumabas naman ang address namin dito. So, i-select natin. After natin mag-select, find restaurants. So, yun. Makikita nyo lahat ng mga restaurants na. So, gumagawa na naman ang Food Panda app. So, next step, tatanggalin natin ang search bar dito sa baba. So, long, long hold nyo lang. Lalabas ang search. So, pindutin nyo dito ang trigger search. I turn off nyo ang home screen search bar. Delete. Tapos, dito naman, i-press nyo ang home screen gestures. Yung app vault, i-turn off nyo rin to. Tapos, mag-back ulit kayo hanggang dito. Pindutin nyo naman ang search, ang quick, select quick gestures dito. So, i-select nyo ang don't use gestures. So, makikita nyo dito, wala na siyang up vault dito sa pag nag-scroll kayo. Going to the left. So, next, ang, next naman na gagawin natin is, itetest natin ang mga applications. So, itetest muna natin ang Google Chrome. So, nag-open naman siya. Voice search, gumagana naman. Play games, gumagana siya. Google Maps, natest na natin. Gmail, gumagana siya. YouTube, gumagana rin siya. Facebook, gumagana din siya. Tapos, Messenger. So, na yun naman, iayusin natin ang screen, ang home screen natin. So, ilagay natin sa isang folder ang mga applications na to. 
yung browser, tanggalin nyo dito sa baba, i-replace nyo ng Google Chrome. So, yan lang guys. Yan ang complete tutorial pag sa pag-install ng mga GMS services at mga Google applications.